bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng việt theo bạch phát với sự tham gia của trương tuyết ninh lý trị định công trai lờ mới dự đoán ngược hơn cả đông cung đặc biệt nam phổ la vân hy lại được mong chờ hơn bao giờ hết bạch phát tên gốc bạch phát vương phi là bộ phim truyền hình cổ trang với sự tham gia của các diễn viên chính như trương tuyết ninh lý trị định kinh siêu là vân hy được chuyển thể từ tiểu thuyết bạch phát hoàng phi của nhà văn mặc môn thương kể về câu chuyện trưởng công chúa khải vân quốc dương lạc vương tử bắc lâm lê vương vô pháp vô thiên tìm lại được chính mình trong thời thế loạn lạc tiếng nói từ trung tâm không gian mạng việt theo đặc biệt cư dân mạng cho rằng bộ phim còn ngược hơn cả đông cung sẽ lấy nước mắt và mang đến nhiều giận dữ cho người xem bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng việt theo cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng việt theo trai lời giới thiệu để chuẩn bị lên sóng của bạch phát nguồn khi ra ma mới đây đoàn phim bạch phát đã tung trai lời mới xác định sẽ lên sóng trên yêu cô vào ngày 15 tháng 5 tới đây nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả Mong đợi dung tề của Lan Vân Hy trở thành phim chiếu mạng rồi sao, hay vẫn còn là phim truyền hình, chính là lo lắng sẽ giống như tính viết lâu, thành viên đều đã sẵn sàng, cuối cùng cũng đợi được La Vân Hy của tôi rồi, quá tốt rồi, cuối cùng cũng được xem lý chỉ định vai vô ưu, hoàng tử Lê Vương của Lâm Thiên Quốc. Dòng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo, Trương Tuyết nên vai công chúa dung nhạc của Khải Vân Quốc, La Vân Hy vai dung tề. Tỉnh dậy sau trận hôn mê, trưởng công chúa Tây Khải, Dung Nhạc, Trương Tuyết Ninh đã đánh mất hoàn toàn chỉ nhớ cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Tất cả các dấu vết xung quanh đều khiến nàng nghi ngờ về danh tính của bản thân mình. Để liên minh với Bắc Lâm, Dung Nhạc phụng mệnh kết hôn cùng hoàng tử Bắc Lâm, vô ưu, lý chỉ định nhưng lại bị vô ưu từ hôn bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo, Dung Nhạc đã giả làm chủ của một quán trà dưới cái tên khác là Mạng Yêu, để bí mật tìm kiếm chị thế kỳ thư mà tần gia để lại. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Cũng từ đó mà Dung Nhạc trở thành bạn bè với Vô Ưu và đem lòng thương Vô Ưu dù không hề biết thân phận thực sự của chàng. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Việt theo. Khi kỳ thư được tìm thấy cũng là lúc vương huynh của Dung Nhạc, Dung Tề, là Vân Hy, bắt nàng phải gả cho tướng quân của Bắc Lâm, Phó Trù, Kinh Siêu. Bạn đang nghe dòng độc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dung Nhạc và Phó Trù đã lập kế ước kết hôn giả, cùng lúc này, Vô Ưu cũng phát hiện ra mạng yêu chính là Dung Nhạc. Trong nỗi đau đớn dặn xé, mạng yêu quyết tâm làm chủ số phận của bản thân, nhưng nàng lại phát hiện ra phó đảng là huynh đề ruột thịt của Vô Ưu, còn nàng lại chính là nữ nhi còn sống của Tân Gia, Tân Mang giọng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo, Dung Nhạc nhận ra rằng họ sinh ra trong thời loạn lạc, ngay cả hạnh phúc của bản thân mình và người thân họ cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo, cuối cùng, Dung Nhạc, Vô Ưu và Phó Trù đã bỏ qua được cái tôi của bản thân, từ bỏ ân oán, liều mình tương hộ Dung Tề, phá tan âm mưu xảo quyệt của gian thần, ổn định chiều chính, cùng bước tiếp trên một cuộc đời mới. Trương Tuyết nên được mọi người chú ý đến nhờ vào bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng Mỹ Nhân Tâm Kế vào năm 2009 dòng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Nữ diễn viên được đánh giá là nghệ sĩ có khả năng diễn xuất khi bộ phim điện ảnh cổ thập tam với những cảnh khóc đòi hỏi diễn xuất nội tâm đã được cô nắm bắt và thể hiện một cách xuất sắc. Trong khi đó, nam chính lý chị Đình cũng rất được yêu thích với tạo hình cổ trang và điển hình nhất là tác phẩm Võ Mỹ Nương truyền kỳ cách đây vài năm trước dòng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dòng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Liệu sự kết hợp lần này giữa Trương Tuyết Nghênh và Lý chị Đình có tạo nên tiếng vang hay không chúng ta hãy cùng nhau chờ xem nhé.